நம்ம இப்போ லாஃபுல் கன்சர்வேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லா கன்சர்வேஷனும் லாஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆப்ஜெக்டும் லாஃபுல்லாக இருக்கணும் இது என்னோடய புக்கில் ஆறாவது சாப்டர் பத்தாவது செக்ஷன் செக்ஷன் பத்து கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் சொல்லுவாங்க லாஃபுல் கன்சர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேலிட் கான்ட்ராக்டுக்கு அந்த லாஃபுல் கன்சர்வேஷன்னா என்னன்னு சொல்கிறது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் இஸ் லாஃபுல் அது எப்போன்னு சொன்னால் பின்னால் சொல்லியிருக்க விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அன்லஸ் இட் இஸ் ஃபர்பிடன் பை லா சட்டத்தால் விளக்கப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது இஸ் ஆஃப் சச் நேச்சர் தட் இஃப் பெர்மிட்டட் இட் டு டிஃபீட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த லா நம்ம இதை விட்டு கொடுத்தோம்னா சட்டத்தோட பர்பஸையே இதுக்கு எடுத்துரும் அப்படின்னு சொன்னாலும் லாஃபுல் இல்லை ஃப்ராடுலண்ட் ஏமாற்றிருக்கக்கூடாது இன்வால்வ்ஸ் ஆர் இம்ப்ளைஸ் இன்ஜுரி டு த பர்சன் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அனதர் அடுத்தவனோட சொத்துக்கோ அல்லது அடுத்தவனுக்கோ இன்ஜுரி அதாவது காயங்களை ஏற்படுத்துமானால் அது லாஃபுல் இல்லை கோர்ட் ரிகார்ட்ஸ் அஸ் இம்மாரல் அண்ட் அப்போஸ் டு பப்ளிக் பாலிசி அதாவது இம்மாரலாக இருந்தால் பப்ளிக் பாலிசிக்கு அகென்ஸ்டாக இருந்தால் அது லாஃபுல் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கன்சர்வேஷன் என்னான்னா இது எல்லாமே சொல்லும்போது கன்சர்வேஷன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கன்சர்வேஷன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு வராங்க கன்சர்வேஷன்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்னான்னா கன்சர்வேஷனாக நம்ம பார்க்கும்போது படித்தோம் இட் இஸ் சம் ஆக்ட் ஆர் அப்சினன்ஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை செய்தது அல்லது செய்யாமல் இருப்பது தான் கன்சர்வேஷன் படித்தோம் அதுதான் கன்சர்வேஷன் ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த பர்பஸ் எதுக்காக இது நடந்ததோ அது உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் கடன் கொடுக்கான் கடன் கொடுக்கறது ஒரு கன்சர்வேஷன் அது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஆனால் அந்த கடனை வாங்கி ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கான்னா மேரேஜ் சின்ன பிள்ளை சைல்டு மேரேஜு நாட் பெர்மிட்டட் பை லா அங்கே பர்பஸ் என்னதான் இருக்குது கல்யாணம் கன்சர்வேஷன் கரெக்டு வருது ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அன்லாஃபுல் அப்படின்னு அதே மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷனில் ரெண்டு பேர் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டா நீ நானும் ஆளுக்கு பாதியாக பங்கு வச்சுக்கிடுவோம் எதா திருடிட்டு வர பணத்தை திருடிட்டு வர பணத்தை ஆளுக்கு பாதியாக பங்கு வைக்கிறது கரெக்டு தான் இவன் ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுக்க அவன் ப்ராமிஸ் பண்ணால் இவன் ப்ராமிஸ் பண்ணால் அக்செப்ட் பண்ணால் ரைட்டு ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் என்ன திருட்டு பொருளை பங்கு வைக்கிது அதனால் அது செல்லாது அதே மாதிரி ஒருத்தன் எனக்கு கவர்மெண்ட்டில் நீ வேலை வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட்டில் வேலை வாங்கி கொடுன்னு சொல்லுது வாங்கி கொடுத்தேன்னா ஒரு பத்தாயிரம் தாரம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்வேஷன் அங்கே வந்து அன்லாஃபுல் ஆகிடுது இனி ஒன்றுனா பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் ஃபர்பிடன் பை லா சட்டத்தால் விளக்கப்பட்டது செய்யக்கூடாது அதுக்கு இந்த கேஸ் வந்து சந்திரா சீனிவாச ராவ் வர்சஸ் ராஜா ராமா மோகன ராவ் இதான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லை சைல்டு மேரேஜ் இதில் எப்படின்னு சொன்னால் பிரதர் இல்லாட்டை போய் பணம் வாங்குறார் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா என் மகளுக்கு கல்யாணம் வைக்கான்னு மகளுக்கு கல்யாணத்துக்காக அவர் கொடுத்தாரு அவருக்கு தெரியும் இவர் மகளுக்கு கல்யாண வயசு வரலன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே கொடுத்தார் பின்னால் அந்த பணத்தை கொடுக்கல கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கோர்ட் வந்து சொன்னாங்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து அன்லாஃபுல் சைல்டு மேரேஜுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அதனால் முடியாது அப்படின்னு இதான் முத இது அகெயின்ஸ்டு ஃபர்பிடன் பை லா ரெண்டாவது டிஃபீட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் எனி லா சட்டத்தோட வரையறைக்கு முரண்பாடாக போனால் அது அன்லாஃபுல் ஒரு உதாரணத்துக்கு இல்லஸ்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கேஸு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே கொடுத்துருக்க ஒரு இல்லஸ்டேஷன் அது ஒருத்த பணம் கட்டல ரெவன்யூ இல்லை அதை ஏலம் விடுதாங்க ஏலம் விடுததை அந்த ரூல் படி என்ன செய்யணும்னா யார் டிஃபால்ட்ரோ அவன் ஏலம் எடுக்கக்கூடாது அவன் என்ன செய்தான் ஒரு பினாமி ஒரு ஆளை வச்சுட்டு ஏஏயோட ப்ராப்பர்ட்டியை ஏலை விடுதாங்க பீட்டை சொல்லி நீ அதை ஏலம் எடுத்துக்கோ எனக்கு எழுதித்தான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த பெர்மிட் பண்ணாங்கன்னு என்ன ஆகும் அந்த ஏலத்தோட ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஓனர் ஏலை எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போயிடும் அதனால் அது பெர்மிட் பண்ணலை யூ ஷுட் நாட் கோ பியாண்ட் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த லா டிஃபீட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி லா அடுத்தது ஃப்ராடுல் அண்ட் பர்பஸ் ஏதாவது ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அது நல்ல கன்சர்வேஷன் கிடையாது அது அன்லாஃபுல் கன்சர்வேஷன் ஒரு கேஸ் இருக்குது அலெக்சாண்டர் வர்சஸ் ரைசன்னு 
ஆயிரத்தி இரநூறு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்க்கு வாடகைக்கு எடுத்தாங்க ஆனால் என்ன செய்தாங்க வாடகைக்கு ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் வாடகை அதிகமாக இருக்குன்னா ரெண்டு அக்ரிமெண்ட்டாக எழுதிக்கிட்டாங்க ஒன்று வந்து வாடகை ஃபோர் ஃபிஃப்டி சர்வீஸ் சார்ஜஸ் வாட்ரு தண்ணி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் வேறு அம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்கேன் அப்படின்னு செவன் ஃபிஃப்டி எடுத்துனாங்க பின்னால் டிஸ்பியூட் வரையில் கோர்ட்டில் போனால் என்ன சொன்னாங்க இந்த ரெண்டுமே செல்லாது ஏன்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஏ ஃப்ராடல் அண்ட் பர்பஸுக்காக நீ எழுதியிருக்க அப்படின்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்ஜூரியஸ் டு பர்சன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மனுஷனுக்கோ அல்லது அவன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ அகேன்ஸ்டாக போனால் அது அன்லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்டு ஒருத்த பணம் கொடுத்தான் பணம் கொடுத்துட்டு அவனை வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டான் நீ ஐயா அந்த இப்போ கொத்தடிமைகள் மாதிரி ஐயாயிரம் ரூபா பணத்தை கொடுத்துருக்கேன் நீ என்கிட்ட வேலை பார்க்கணும் ஐயாயிரம் ரூபாயை திருப்பி தரணும் அப்படின்னு நீ என்ன வேலையை விட்டு போகலன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நீ முப்பது பர்சன்ட் வட்டி போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரே அதாவது அதிகமான அளவு இன்ட்ரெஸ்ட் போடக்கூடிய அளவுக்கு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷனாக இருந்தால் இட் இஸ் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் தி பர்சன் அவனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகுது அதனால் அது செல்லாது உதா இதே மாதிரி தான் ஒரு உன்னை வெட்டிட்டு வா குத்திட்டு வான்னு சொன்னாலும் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி பர்சன் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரியாக இருந்தால் அது அன்லாஃபுல் அடுத்தது இம்மாரல் இம்மாரல்ங்கிறது பொதுவாக அன்னைக்கு தேதியில் சொசைட்டியில் என்ன சொல்லுதாங்களோ அதுதான் இம்மாரல் அது கோர்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க போஸ்ட்லி இந்த ப்ராஸ்டியூஷன் அடல்ட்ரி இந்த மாதிரி போகிறதுகளை தான் அவன் சொல்லுவாங்களே தவிர வேஜர் இந்த மாதிரி சூதாட்டங்களை இம்மாரல்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கோர்ட்டில் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நார்மலாக என்ன எடுக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி உதாரணத்துக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆன பொண்ணுகிட்ட போயிட்டு நான் அவனுக்கு பணம் தரா நீ டைவோர்ஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன வந்து கல்யாணம் முடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் இம்மாரல் ஏன்னு சொன்னால் அவள் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கவட்ட போய் பணத்தை கொடுத்து நீ டைவோர்ஸ் வாங்கிட்டு ஏன்ட்ட வா அப்படின்னு சொல்லுத கேஸு ப்ராஸ்டியூஷன் கூட ஆட்க கூட டீலிங் வச்சா இம்மாரல் ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு வாடகைக்கு வீடு கொடுத்தா அதுவும் இம்மாரல் இந்த மாதிரி அடுத்தது அப்போஸ்டு டு பப்ளிக் பாலிசி பப்ளிக் பாலிசிக்கு அப்போஸ் பண்ணி கொடுக்கறது இம்மாரல் பப்ளிக் பாலிசினா என்ன ஒரு எதிரி நாட்டோட ஒரு வியாபாரம் நீங்கள் வச்சுக்கிடுது தட் இஸ் அகென்ஸ்ட் தி பப்ளிக் பாலிசி இல்லாட்டா ஒரு ஆஃபீஸில் போயிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் எனக்கு இந்த வேலையை முடிச்சு தான் உனக்கு உளவு லஞ்சம் தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது லஞ்சம் கொடுக்குது அகென்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி லஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் எழுதி கையில் போட்டு நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு இதுதான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டெல்லாம் போய் கோர்ட்டில் செல்லாதேன்னு சொன்னால் அது அகென்ஸ்ட் தி பப்ளிக் பாலிசி நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இந்தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கோர்ட் விஷயத்தில் என்ன போனாலுமே அது பப்ளிக் பாலிசி உதாரணத்துக்கு கேஸு நான் ஃபைல் பண்ணாமல் இருக்கேன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் பணம் கொடுக்குது இல்லை ப்ராசிக்யூட்டர்கிட்ட போய் பணம் கொடுக்குது அல்லது சார்ஜியை நீ வர வேண்டான்னு சொல்லுது இதெல்லாமே நீதி அதனுடைய வேலையை செய்யாமல் தடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் முழுதும் அன்லாஃபுல் தான் அது சம்மந்தமாக எந்த அக்ரிமெண்ட்டு என்ன கன்சிடரேஷன் இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அது அன்லாஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்ஃபேராக அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் அது செல்லாது கன்சிடரேஷன் வந்து செல்லாது உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு சென்ட்ரல் இன்லேண்ட் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் வர்சஸ் பிரஜோநாத் கங்குலி இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணால் இந்த கம்பெனியில் இருந்தால் அவ்வளோ பேருக்கும் வேலை இல்லை வேலை கொடுத்தான் வேலை கொடுக்கையிலே எழுதி வாங்கிட்டான் அவனுக்கு வேறு அந்த பழைய கம்பெனியும் பூட்டிட்டாங்க இவன் அந்த ஆட்களை வேலை கெடுத்தான் வேலை கெடுக்கையிலேயே மூணு மாதம் நோட்டீஸ் கொடுத்து ஒரு காரணம் சொல்லாமல் ஒன்றை வெளியே அனுப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வாங்கினாங்க அது பின்னால் கோர்ட்டுக்கு போயில் என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் அக்ரிமெண்ட் வாங்கினா முடியாது அது செல்லாது அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் மேரேஜ் அது அன்லாஃபுல்லாக தான் அந்த கான்ட்ராக்டர்லாம் செல்லாது அது அகேன்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி கல்யாணம் முடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு காமனாக உள்ளது நீ கல்யாணம் கெட்டக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன்ட்ட போய் எழுதி கொடுத்துட்டு அவனுக்கு நீ கல்யாணம் முடிக்காமல் இருந்தால் உனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தாரன்னு சொன்னால் அந்த அக்ரிமெண்ட்டு செல்லாது அது அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் அன்லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் பார்ஷியல் கன்சிடரேஷனும் பார்ஷியல் ஆப்ஜெக்ட்டு அன்லாஃபுல்லாக இருக்கும் சில சமயம் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும் ஒருத்தன் ஒரு ஆஃபீஸு நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் பிஸ்னஸ் நடத்தான் அந்த பிஸ்னஸ் கூடயே அவன் என்ன செய்தான் ஒரு கஞ்சாவும் பாக்கெட்டு வச்சு அந்த பிஸ்னஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் கஞ்சா பிஸ்னஸும் சாதாரண பிஸ்னஸும் பண்ணிக்
லாஃபுல் அண்ட் அன்லாஃபுல் போத் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது செல்லாமல் போயிடும் ஆனால் அதே சமயத்தில் ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரிச்சுக்கிடுவாங்க லாஃபுல் தனியாக அன்லாஃபுல் தனியாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் பிரிச்சுக்கிடலாம் லாஃபுல் பார்ட் வந்து செல்லும் அன்லாஃபுல் பார்ட்டு செல்லாது இதுக்கு தான் அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க ப்ளூ பென்சில் ரூல் அப்படின்னு அதாவது அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு சின்ன கோடு போட முடியுமானா கோடு போட்டுட்டு மேலே உள்ளது தனி கீழே உள்ளது தனி இது செல்லும் இது செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியுமானா அதுக்கு பேர் ப்ளூ பென்சில் ரூல் அப்படி போடுவாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் இருக்குது கோல்டு சோல் வர்சஸ் கோல்டு மேன் கோல்டு சோல் வர்சஸ் கோல்டு மேன் அதில் என்னென்னா அவன் அவனோட இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரியோட பிஸ்னஸை விற்றுட்டான் இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரியை விற்கும் போது அவன்கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுதான் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீ பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது என்னெல்லாம்னா ரியல் ஆர் இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரி இவன் விற்கிறது இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரி ஷாப்பு தான் ஆனால் அக்ரிமெண்ட் போகிறையில் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீ ரியல் ஜுவல்லரியும் விற்கக்கூடாது இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரியும் விற்கக்கூடாது இவன் இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஊர் யூகேயில் ஆனால் அக்ரிமெண்ட் போடையில் யூகே அண்ட் எனி அதர் கண்ட்ரி அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க இது அன்ரீசனபிள் அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி ஒரு தொழில் பண்ணக்கூடியதை கெடுக்கக்கூடிய அளவில் உள்ளது அவன் ரியல் கோல்டும் விற்க முடியாது இமிட்டேஷன் கோல்டு விற்க முடியாது யூகேலேயும் விற்க முடியாது வெளிநாட்டிலையும் விற்க முடியாதுன்னு அப்போ இது அன்ரீசனபிள் இது அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி அப்போ கோர்ட் என்ன செய்தாங்க ரியல் ஆர் இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரியில் அந்த ரியலை கட் பண்ணிட்டாங்க இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரிக்கு மட்டும்தான் நீ அக்ரிமெண்ட் போட முடியும் யூகே அண்டு அதர் கண்ட்ரீஸுங்களில் அதர் கண்ட்ரியை கட் பண்ணிட்டாங்க மீதி எல்லாம் செல்லும் அப்படின்னு அப்படி ப்ளூ பென்சில் ரோலில் லீகலையும் இல்லீகலையும் தனியாக பிரிக்க முடியுமானா அல்லாஃபுல் லாஃபுல் தனியாக பிரிக்க முடியுமானா பிரிச்சுட்டு பாதியாக கொடுப்பாங்க அது பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் மொத்த கான்ட்ராக்டும் இன்வேலியூட் இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ பார்க்குது அல்லாஃபுலும் வாய்டும் வாய்டுன்னு செல்லாதது அல்லாஃபுலுங்கிறது சட்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்டு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தனை குத்திட்டுவா உனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா தாரான்னு சொன்னால் இட் இஸ் எ அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டு வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு மைனர் கூட சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட்டு போட்டான்னா மைனர் கூட உள்ள அக்ரிமெண்ட்டு செல்லாது அது செல்லாத அக்ரிமெண்ட்டு இது சட்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக உள்ள அக்ரிமெண்ட்டு ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சட்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக உள்ள அக்ரிமெண்ட்டும் வாய்டு தான் ஆனால் எல்லா வாய்டும் அன்லாஃபுல்லாக இருக்காது செல்லாத அக்ரிமெண்ட்டில் பல வகையில் இருக்குது அதில் ஒரு வகை என்னது அன்லாஃபுல் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட் அண்டு வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டு வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டில் அது மட்டும்தான் செல்லாமல் போகும் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதில் தொடர்பான எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் செல்லாமல் போயிடும் ஒருத்தன் நீ அவனை குத்திட்டு வா ஐம்பதாயிரம் ரூபா தாரான்னு சொல்லியிருக்கான் அது சம்மந்தமாக அவன் இன்னொருத்தன்ட்ட போய் இன்னொரு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டிருக்கான் இல்லை ஐம்பதாயிரம் கடன் வாங்குது அதுக்கு அது ஐம்பதாயிரம் அவன் கடன் கொடுத்தான் அப்படின்னு பல தொடர்ச்சியாக வேறையும் அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் ஒரு அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டோடு சேர்ந்த எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் செல்லாமல் போயிடும் இதுதான் நம்ம அன்லாஃபுல் லாஃபுல் கன்சர்வேஷன் ஆப்ஜெக்டில் ஆப்ஜெக்ட் லாஃபுல் கன்சர்வேஷன் ஆப்ஜெக்டில் அந்த கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் ஆர் அப்சினன்ஸ் செய்யாமல் இருக்குது அதில் ஆப்ஜெக்ட்னா எதுக்காக அந்த கான்ட்ராக்ட் எழுதுனாங்களோ அது அதில் எதெல்லாம் செல்லும் எதெல்லாம் செல்லாதுங்கிற சொல்லுதாங்க சட்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கக்கூடாது அது பெர்மிட் பண்ணால் சட்டத்தோட ஆப்ஜெக்ட் என்னவோ அது தோற்று போகக்கூடாது ஃப்ராடுலண்டாக இருக்கக்கூடாது அடுத்தவன் பர்சனுக்கோ ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ ஹார்ம் வரக்கூடாது அவனுக்கு இன்ஜுரி வராத அளவில் உள்ளதாக இருக்கணும் இம்மாறலாக இருக்கக்கூடாது அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசியாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அது லாஃபுல் கன்சர்வேஷன் இனி அடுத்த சாப்டரில் நம்ம கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்டை பார்ப்போம்